Fafirru ilallah Allah berfirman Perlari-larilah kamu menuju Allah Nabi Ibrahim AS ditanya Aina tanhamu Inni dhaibun ila rabbi sayati Nah itu semuanya adalah Kisah-kisah perjalanan Orang-orang yang berjalan menuju Allah Dan memang tidak ada batas akhirnya Dan bukan hanya tidak ada batas akhir Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sesungguhnya Setiap insan menyukainya, menginginkannya Tapi ada sebagian orang yang buta Tidak bisa melakukan perjalanan Tetapi ada sebagian orang yang melek Yang melakukan perjalanan uh, Di dalam uh, hidupnya Alah kau lihat Konsekuensi daripada perjalanan Perjalanan dan safar itu Perpindahan dari satu makam ke makam berikutnya Menyimpan pengalaman rohani Yang dirasakannya Pengalaman rohani itu adalah ahwal atau hal Jadi tadi saya menyebut ada tiga istilah yang tentu harus tahu Satu adalah musafir atau sabit Yang kedua adalah ahwal Yang ketiga baru makam Jadi tiga istilah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya <tuh> Ahwal itu apa? Ahwal itu arti harfiahnya adalah keadaan, keadaan spiritual. Ahwal itu sebuah kondisi psikologis yang dirasakan oleh seorang musafir saat dia tengah bersafar. Kalau makom adalah sebuah stage. Sebuah, sebuah tempat di mana dia berada di dalamnya dan bisa saja dia bertahan di situ atau bisa saja dia tidak bertahan di situ. Nah, satu lagi ahwal adalah sebuah kondisi psikologis yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang tanpa dia sadar akan berkhidmat itu. Itu namanya akwal Jadi sebuah kondisi psikologis Yang dirasakan oleh seseorang Dalam perjalanan Dan istilah Ibnu Arabi Beda antara makom dengan akwal Dia bilang kalau akwal itu adalah uh, Mawahib istilahnya Tetapi kalau makom adalah makasib Di sini istilah tentang bagaimana ahwal dan makom satu ulama dengan yang lainnya berbeda di dalam uh, memberikan istilah tetapi intinya sama. Saya akan bacakan uh, definisi makom dan ahwal. Yang kulus siraj atau si filumak di salah seorang ulama sufi yang sangat terkenal beliau berkata intilah mana makom. Kalau ditanya apa sih arti daripada makom, you all maknahu makomul abdi bayna yadiyillah ya azza wa jal fi ma yuqamu fihi min al ibadat wa al mujahadat wa al riyadiyat wa al intitahi ilallah ya azza wa jal. Jadi kalau ditanya apa itu makom, dibilang makom itu adalah sebuah makom seorang hamba di antara Allah atau di hadapan Allah. Fi ma yuqamu fihi min al ibadat di mana di situ dia meletakkan dirinya orang yang berada pada stage beribadah kepada Allah. Mujahadah, riyadhah dan intikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu, saya ingin jelaskan sedikit dalam rangka kita memahami bedanya antara ahwal dengan maqam. Uh, mungkin akan bisa memahami itu kalau Anda lihat pada halaman berikutnya itu Apa saja yang disebut dengan makhom dan apa saja yang disebut dengan ahwal Contohnya misalnya mengikut 
Tariqah Syadili ya, ulama Syadili Dia menyebut makam itu ada tujuh di sana Makam Taubat, makam Zuhud, makam Sobat, makam Syukur, makam Khaw, makam Raja, Rila, Tawakul, dan Mahabat Ada sembilan maaf Tusi menyebutkan tujuh, Razali menyebutkan sepuluh Sekar Iskandari menyebutkan uh, sembilan Itu semuanya makam Kalau Ahwal, Syekh Junir Baghdadi menyebutkan tentang uh, Ahwal ini Beliau berkata, Nazilatun Tanzilu Bilukuluh Pada Tedung Jadi hal adalah sesuatu yang Allah berikan di dalam hati dan dia tidak bertahan lama Contoh daripada hal misalnya Uh, Al-Mahabbah, Al-Ghira, Al-Haya, Al-Qabat, Al-Basad Saya jelaskan begini, Bapak dan Ibu Ibu Lepas daripada makalah ini, makalah ini bisa Anda baca nanti Apa itu makalah? Dan apa itu makalah? Ahwal itu adalah sebuah kondisi psikologis yang dirasakan oleh seseorang ketika melakukan perjalanan spiritual. Contoh dari apa misalnya katakan seperti uh, mahabbah misalnya, cinta atau syukur. Bukan syukur, syukur. Syukur itu mabuk. Itu adalah ahwal. Misalnya mungkin Bapak dan Ibu-ibu Pernah suatu saat merasakan nikmatnya membaca Al-Quran Saat-saat tertentu ada sebuah kondisi psikologis di mana sepertinya ketika kita baca Al-Quran Kita tidak mau lepas dari Al-Quran Baca setengah jam kurang, tambah lagi setengah jam kurang nikmat betul baca Al-Quran itu adalah ahwal yang merasa. Itu adalah sebuah rasa yang kita peroleh. Kadang-kadang orang, misalnya di bulan puasa, dia merasa nikmat betul bangun sahur. Dia merasa nikmat betul bertahajud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau membiasakan itu sampai pada satu tahap di mana dia tidak bisa melepaskan itu, itu namanya ahwal. Karena itu untuk bisa memperoleh ahwal itu, itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pemberian itu juga diawali oleh Riyadhoh, Riyadhoh kita Makom itu bisa diperoleh dengan cara empat Satu adalah ibadah Dua adalah Riyadhoh ya. Tiga adalah Mujahadah Empat adalah Inqita Makom bisa diperoleh dengan manusia Mengulang-ulang ibadahnya Atau mengulang-ulang mujahadahnya Apa itu mengulang-ulang ibadah? Ya orang harus konsisten dalam ibadahnya Untuk sampai pada satu makom Misalnya dia ingin mencapai makom taubah misalnya Ingin mencapai makom yang Allah menyebutnya Orang itu adalah tawab Orang itu disebut sebagai orang yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minat ta'ibi. Orang yang disebut sebagai orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. <tuh> Untuk sampai kepada makom itu, dia harus menjaga Menjaga itu artinya dia harus berusaha keras. Jadi empat. Pertama ibadah. Ibadahnya betul-betul dia lakukan dengan baik riyalo melakukan yang disebut dengan uh, apa spiritual exercises 
jadi latihan-latihan spiritual ya kan yang ketiga namanya uh, jadi ibadah mujahadah sungguhan riyadu dan yang keempat inqita inqita ilallah inqita ilallah itu maksudnya dia benar-benar memberikan waktunya kepada Allah dia benar-benar memutuskan dirinya dari selain Allah dan hanya kepada Allah itu namanya intipah di Allah subhanahu nah ini dibilang makam-makam ini nanti di dalam part ini apa saja yang dia peroleh oke okay, dalam perjalanan dia di dalam uh, berusaha untuk mencapai makam-makam itu maka ada yang disebutnya dengan apa? dengan ahwal jadi ahwal itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang karena riyadahnya karena ibadahnya karena mujahadahnya karena intiqahnya maka dia mendapatkan yang disebut dengan ahwal apa itu contoh ahwal seperti saya katakan tadi misalnya dia memiliki sebuah kenikmatan di dalam ibadah. Al-Qur'an menyebutkan begini contohnya Bapak dan Ibu itu. Allah bilang inna mal mu'minun. Di antaranya adalah idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Atau idza dzikira Allah wajilat qulubuhu. Orang mukmin itu kata Allah adalah mereka yang apabila disebutkan kepada mereka nama Allah maka hatinya ketetahan. Ila dzikir Allah wajilat qulub. Ketika disebutkan kepada mereka nama Allah hatinya ketetahan. Pertanyaannya, apakah semua orang ketika disebutkan kepadanya nama Allah tadi dikata? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang memang berimakan. Tersentuh. Tersentuhan itu, gemetarnya itu, itu namanya apa? Ahwal. Hatinya tersentuh. Hatinya kemudian bergetar. Dan itu tidak semua orang dapat. Karena itu kenapa Ibnu Arabi bilang itu namanya mawahib pemberian Allah. Ada saat-saat ter- saat tertentu kita merasakan itu. Bisa ada begini. Oh. <tuh> ada sebuah ayat yang berbunyi uh, yang mengatakan bahwa mengenai Apakah belum saatnya seorang mukmin ketika mendengar firman-firman Allah kemudian hatinya tiba-tiba bisa menjadi khusyuk gimana benda ya? Tapi ingat, ha? Apa? Jadi kira apa? Saya lupa persis saya ni. Okay. Jadi ada sebagian orang ketika sampai kepada ayat ini tiba-tiba terjadi perubahan dalam diri dia seperti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teguran itu kita menyebutnya teguran sebetulnya. Betul itu bukan teguran. Itu adalah anugerah Allah yang membuat hatinya bergoncang. Itu namanya ahwal. Ha jadi sebuah sebuah reaksi di dalam diri yang membuat dia kemudian menikmati perjalanan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan ibu ibu, hal ini banyak, ahwal ini banyak. Kadang-kadang dalam bentuk misalnya uh, esyek, dia merasa nikmat dengan Allah. Seperti saya katakan. Anda misalnya, Anda kalau sudah sekian lama sholat tahajud, tiba-tiba Anda tidak sholat tahajud, Anda akan merasakan kehilangan yang luar biasa. 
kita akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Kita menyesal, kenapa saya tidak tahu? Kenapa saya tidak duduk di hadapan Allah? Nah, itu akhwat. Allah berikan kepada sebagian orang. Ada sebagian orang yang tidak merasakan itu. Ada sebagian orang yang tidak peduli. Tahajud dan tahajud sama saja. Baca Al-Quran dan baca Al-Quran sama saja. Ya kan? Itu contoh. Ada lagi yang namanya awal misalnya rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa, tiba-tiba kemata dia takut kepada Allah. Sehingga dia berusaha untuk selalu menghindarkan dirinya daripada perbuatan dosa. Nah ini juga adalah ahwal. Ada sebagian orang yang tidak merasakan itu. Alhamdulillah, jadi yang disebut dengan ahwal atau hal, itu adalah sebuah reaksi ya, yang terjadi secara psikologis dalam diri seseorang dan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang musaf dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita baca nah, dalam takrifnya Dr. Qasim Qani dia bilang maqamat tasawuf inna ma hiya min al-umur iktisabiyah wa ijtihadiyah. Jadi maqam dalam tasawuf itu adalah bagian dari hal-hal yang diperoleh dan merupakan sebuah usaha gigi dari seseorang tetapi yang disebut dengan ahwal makulatul ihsasat wal infihalat ruhiyah sementara ahwal itu adalah termasuk dalam kategori sebuah reaksi psikologis yang dirasakan oleh seseorang saat dia musafir menuju Allah subhanahu wa ta'ala di sini saya tuliskan makam spiritual adalah sesuatu yang sifatnya ikhtisabi harus diusahakan dengan gigi sementara awal rasa dan reaksi yang terjadi dalam jiwa seorang musafir tanpa ikhtiar darinya oke, bapak dan ibu ibu sangat saya muliakan jadi kalau awal adalah pemberian, kalau makom adalah usaha nah, apa arti makom? saya tadinya memahami makom itu kayak kayak apa ya kayak tangga gitu ya kan ada titik perpulaan lalu kemudian anda berpindah dari satu makom ke makom yang lain gitu kan bayangan anda begitu atau tidak makom jadi makom itu seperti seperti tangga dan memang sebagian sufi memahaminya begitu misalnya hari bin Hantor Walidudin Altor, seorang sufi yang punya karya yang sangat terkenal namanya Manti Tuntai Itu dia berkata bahwa Bagi dia yang nama Nomakom itu bukan tujuh Karena sebagian besar para sufi bilang tujuh Sebagian bilang tujuh puluh Dia bilang tujuh ribu sebagian makom Lalu dia bilang orang seperti aku baru mau naik tangga pertama saya menyakit kalau Pak Ibu Dato' bilang dia baru mau naik tangga pertama Kita di mana? Kita boleh cek pada Pada fondasinya mungkin belum nyampe Nah, jadi sebagian para sufi memahami Atau menjelaskan bahwa makom itu seperti itu ya. Tapi menarik Saya saya justru bertanya-tanya Saya bilang, ya Allah, kalau makom itu seperti itu Lalu kita melihat orang lain sudah sampai pada satu makom yang sangat tinggi Dia Sepertinya juga berada pada Saat-saat tertentu pada makom-makom yang, yang awal Siapa orang yang makom yang sangat tinggi? Rasulullah SAW Tidak ada lain Makom Rasulullah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Apa makomnya? Kau makau sayni au ajnah Itu makom Rasulullah Dalam surah Al-Najm Ketika menyebutkan tentang perjalanan Islamik oleh Rasulullah Rasulullah sampai pada tahap yang disebut dengan Kau makau sayni au ajnah Artinya dia sampai pada satu makom yang begitu dekatnya bagikan dua busur anak panah yang bersatu 
Cukup disebutkan dengan istilah seperti itu dalam al Itu makom yang paling tinggi Para ulama, para sufi, para ulama Kalau sudah menyebut tentang makom yang paling tinggi Tidak ada yang lebih tinggi daripada makom, 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 sayni, al -ajana. Tidak bisa dipisahkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bagikan dua usul, dua usul ketemu begini nah, Satu sama lain persentuhan Itu namanya makom, al sayni, al -ajana. Itu makom yang paling tinggi Tapi Rasulullah yang punya makom yang sangat tinggi itu Dia seperti yang lain Dia seperti yang lain Dia menikah Dia kuasa Dia berperang Kadang-kadang dia marah ya Dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang biasa Lalu kita bertanya Bagaimana memahami makom Tadinya kita berpikir bahwa orang kalau sudah berada pada makom yang sangat tinggi Ya udah kayak mereka gitu Oh ternyata enggak Ibnu Arabi memberikan penjelasan yang luar biasa tentang makna makom Ibnu makom itu apa? Saya baca akan Ibnu Arabi menyebut tentang makom Dia bilang Al-Maqam huwa mayakunu lil'abdi fihi iqamatun wa tabat Di Maqam itu adalah Sebuah tempat di mana seorang hamba berada di dalamnya secara mutim Dan secara tetap Itu Maqam Maksudnya apa? Begini bahwa pada itu Maqam itu adalah sebuah tempat di mana hamba berada tetap di dalamnya dan dia tidak keluar dari situ dan makom itu berhubungan dengan syariat perintah Allah misalnya tentang sholat Allah bilang atimu sholat ya kan atus zakat tunaikan sholat orang bisa saja berada dalam makom musalli dia Betul-betul adalah seorang yang disebut oleh Allah orang yang mukimus sholat Artinya dia utuh sebagai orang yang mukimus sholat Dia tidak beranjak dari makam mukimus sholat Sholatnya yang benar-benar Sholat dimana membangun hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dia begini dia sholat, tetapi dia sebetulnya tidak berada dalam makom sholat Dia sholat, tetapi sholatnya tidak kemudian mencegah dia daripada kemungkaran Sholatnya tidak merubah pribadi dia dari yang buruk menjadi yang baik Sholatnya tidak pernah melakukan perubahan yang yang utuh dalam diri dia Orang yang sholat seperti itu, dia bukan berada dalam makom musadri Sholatnya tidak pernah tidak tidak menjadi sebuah kekuatan yang memindahkan dia dari yang buruk menjadi yang baik. Ibnu Arabi sampai berkata begini. Dibilang ada orang makomnya, ada sebagian makom katanya berhenti sampai akhir hayat. Setelah itu makomnya berakhir. Seperti apa dibilang seperti makomnya orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat itu makomnya dia berhenti sampai akhir hayat. Setelah itu dia tidak bertaubat lagi. Artinya dia sepanjang hayatnya disebut sebagai orang yang taibi. Dia betul-betul sepanjang hayatnya ditulis oleh Allah orang ini adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Makomnya adalah makom taibi. Sepanjang hayatnya Allah menyebut dia orang yang taubat. Tapi kata Ibn Arabi, ada makhluk orang yang berlanjut Bukan hanya sampai akhir hayat Bahkan makhluknya sampai dia masuk syurga Bahkan bukan hanya sampai masuk syurga Ada makhluk orang sampai tidak ada akhirnya Itu adalah makhluk orang-orang yang sangat Yang disebut dengan minal adisi 
orang-orang yang begitu yang begitu terhibur ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu maqam disebut dengan maqam al-uns. Jadi ada orang yang merasa nikmat betul duduk sama Allah. Dia satu saat pun dia, dia merasa menderita kalau dia berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang mungkin ada biasa dengar yang berbunyi Rabbila takilni ila nafsi tarfata ainin abadah Duhai Tuhanku Jangan kau biarkan diriku tampakmu walaupun satu saat Jadi ada satu makhluk di mana orang takut berpisah dengan Allah walaupun satu saat Ada sebuah dosa yang para ambiak paling takut Apa dosanya? Dosa ketika dia merasa dirinya tidak bersama Allah bagi kita itu bukan dosa para ulama bilang ada beberapa kategori dosa satu dosa ada orang-orang seperti kita apa ketika dia melanggar perintah Allah bagi kita melanggar perintah Allah adalah dosa orang tidak sholat dosa orang bohong dosa Alhamdulillah melanggar perintah Allah baru dosa ini bagi para ulama bukan hanya dosa itu sudah lebih daripada dosa mereka sudah tidak lagi melakukan itu yang kedua apa dia merasa berdosa kalau dia meninggalkan yang afdol Sebagian besar orang merasa berdosa kalau melanggar syariat. Orang-orang yang dekat dengan Allah merasa berdosa kalau dia meninggalkan yang afdol. Apa itu yang afdol? Misalnya sholat di awal waktu afdol. Ya bang, bagi kita enggak sholat di awal waktu, enggak dosa. Bagi ulama enggak sholat di awal waktu, dosa. Meninggalkan yang afdol Apalagi meninggalkan yang afdol Contohnya Meninggalkan yang afdol Yang disebut dengan afdol Misalnya saja kalau berdekat dalam, dalam ibadah Katakan awal waktu sholatnya Sholat dengan khusyuk Sholat dengan khusyuk itu Wajib Tapi wajibnya bukan berarti Tidak sah kalau orang tidak sholat dengan khusyuk Orang enggak sholat dengan khusyuk asal syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sholatnya sah. Walaupun mungkin pikirannya kemana-mana, sholatnya sah asal memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi khusyuk merupakan sebuah syarat bagi seorang yang arif. Seandainya dia tidak khusyuk, berarti dia meninggalkan afdol dan itu adalah dosa besar bagi dia. Di atas itu adalah para ambia atau para ambia yang bukan hanya tidak meninggalkan yang abdol yang paling dia takuti adalah kalau bercampur niatnya selain Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia itu adalah dosa besar. Nah jadi bapak dan ibu ibu ini tingkatan tingkatan spiritual seperti ini. Menggambarkan kepada kita Makom orang beda-beda Makom orang beda-beda Nah karena itu kenapa uh, Ketika berbicara makom Ibn Arabi bilang makom itu adalah se- Adalah sebuah Perolehan Dari si hamba Yang dia memperoleh Tempat tertentu Dan dia berada di sana Dia kokoh di sana Itu namanya makom Dan bukan hanya jumlahnya tujuh, sembilan atau sekian Ibn Arabi tidak menyebut misalnya bilangannya berapa Tapi seluruh hukum syariat Kalau orang jalankan dengan baik Maka dia berasa pada makhluk-makhluk Seperti itu Alakul liha Bapak dan Ibu Ibu yang sangat saya muliakan Jadi makhluk Nah tadi saya ingin bicara begini Memang makom yang paling tinggi 
adalah makom Rasulullah yang disebut dengan apa tadi istilahnya? Qawba Qawfsaini Aw Adna Dalam surah An-Najm Jadi ada satu makom yang memang tidak, dis- yang tidak bisa diraih Tidak mampu diraih oleh siapa pun Makomnya Rasulullah Makom Qawba Qawfsaini Aw Adna Makom dimana dia tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makom di mana dia tidak melihat apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mana Imam Ali alaihi salam pernah ditanya, Ya Ali, apakah engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau lihat? Ata, ata budu robban lam taro. Ya Ali, apakah engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau lihat? Apa jawab Ali? Bilang kai fata budu robban lam taro. Bagaimana aku menyembah Tuhan? Bagaimana kau melihatnya ya? Terus Imam Ali berkata, memang tidak dilihat dengan mata terancang, tetapi yang melihatnya adalah hati, Aidul Basir. Jadi mata hati yang melihat. Sampai Imam Ali mengatakan, sungguh aku tidak melihat apapun di alam semesta ini, kecuali aku melihat Allah ada di dalam. Aku melihat Allah sebelumnya dan setelahnya. Aku melihat Allah di atasnya dan di bawahnya. Tidak pernah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di sana. Itu namanya makom. Belum kau bakau saya ni kau adina, tapi menjelang kau bakau saya ni kau adina. Yang dia tidak melihat apapun kecuali dia melihat Allah Subhanahu. Nah, ini makom yang tinggi, makom yang sangat tinggi. Ya. Bapak dan ibu-ibu, bagaimana contohnya dia tidak melihat suatu kecuali dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia ini kan masalah kesadaran, kesadaran apa namanya spiritualitas ya, kesadaran spiritualitas, pengalaman spiritualitas. Jadi memang yang dia rasakan bahwa apapun yang ada di alam semesta ini tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi wahdatul wujud, apapun yang ada yang dia lihat adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Ibnu Arabi dikatakan bahwa apapun yang ada di alam semesta ini tidak lain kecuali bayangan-bayangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semuanya adalah bayangan Berarti yang hakikinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dari Imam Ali katakan, "Aku tidak melihat apapun di alam semesta ini, kecuali aku melihat Allah seluruh sesungguhnya dan seterusnya." Nah, bahwa di ibu kesadaran ini, kesadaran ini adalah karena keberadaan seseorang pada sebuah makom yang sangat tinggi, yang kalau untuk Rasulullah disebut dengan makom Allah Ta'ala ini, awalnya. Tapi makom-makom yang ada di bawah manusia-manusia seperti kita yang ingin musafir sekali lagi bapak dan ibu ya ingin musafir ya memang syaratnya kalau ingin musafir ada perpindahan ada perpindahan dari satu fase ke fase yang lain perpindahan intelektualitas karena itu kenapa belajar itu penting anda sekarang sedang musafir anda sekarang sedang mencari tahu tentang Tuhan Ya kan, anda sedang mencari tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah anda musafir. Atau anda mengamalkan sesuatu dan anda pengen amal kita meningkat dari yang biasa menjadi yang yang lebih dan yang menjadi luar biasa itu semuanya musafir. Oke. Okay. Terus apakah semuanya itu mengantar kita kepada makom yang lebih tinggi? Bisakah misalnya di sini disebutkan di antara makom Misalnya adalah Imam Ghazali, saya kutipkan Imam Ghazali saja lebih mudah untuk kita pahami. Imam Ghazali bilang, "Inda Ghazali asyro." Ada 10 kata Imam Ghazali. Yang pertama taubat. Yang kedua sabar. Mato taubat, mato sabar. Terus yang ketiga syukur. Yang keempat roja harapan. Yang kelima khauf takut. 
Yang keenam Fakr Fakir Yang ketujuh Zuhud Yang kelapan Tauhid Yang kesembilan Tawakal Yang kesepuluh Mahabbah Cinta Ini semua makhluk Lalu maksudnya apa? Oke, okay. bapak dan ibu-ibu Merujuk kepada definisi Ibnu Arabi tentang makhluk Makhluk itu artinya kamu Berada kokoh di sebuah tempat Dan orang bisa berada di sepuluh sifat itu Dalam satu waktu Dia tidak harus ketika pindah ke makom kedua Meninggalkan makom pertama, enggak Dia tidak berarti kalau dia makomnya taubat Berarti dia tidak punya sabar dan syukur Selama ini kita berani begitu kan Selama ini kita berani kalau orang berada pada makom pertama Enggak kedua, enggak ketiga, enggak apa Dan seterusnya, enggak Makom itu bukan berarti anda berpindah Tetapi anda menambah intensitas Anda ingat teorinya Mula Sadra tentang intensitas wujud Ada yang sebut dengan wujud musyakik Ada yang intensitas Jadi makom itu Anda bisa kumpul dalam diri kita Dalam diri kita bisa terkumpul sepuluh makom Ketika kita mengintensifkan Mengintenskan kualitas diri kita Jadi kalau memang misalnya Imam Ghazali menyebut 10 Skandali menyebutnya 9 Dan beda-beda seperti itu memang perbedaan pengalaman subitualnya Tetapi maksudnya adalah dalam diri seseorang bisa saja terkumpul seluruh sifat-sifat itu secara intensif Dan dia memiliki makam-makam seperti itu Jadi misalnya dia menyebutkan tentang misalnya uh, Imam Ghazali menyebutkan taubat pertama, kedua sabar Bagaimana orang sampai pada makam taubat? Bagaimana orang sampai pada makam sabar dan syukur? Ketika memang sifat itu Benar-benar kokoh dalam dirinya Ketika betul-betul dirinya itu bisa dikategorikan punya malakah yang disebut dengan taubat Ketika Bapak dan Ibu Ibu, saya kasih contoh sedikit Dan dalam patah Melayu Bapak Ibu Ala bisa karena biasa, biasakan Ketika kita membiasakan, maka itu akan menjadi kita punya habit orang bilang Kapan menjadi habit? Ketika kita mengulang-ulang Itu kan? Ketika kita mengulang-ulang, maka ini akan menjadi habit Nah, itu, itu cara uh, bahasa modern Diulang-ulang, diulang-ulang akan menjadi habit Kita harus mengulang-ulang, itulah kenapa Misalnya setiap hari disuruh istighfar, 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 istighfar Itu mau ulang-ulang Istighfar 70 kali, istighfar 100 kali Pokoknya setiap hari istighfar Rasulullah sepanjang hari Sepanjang hidupnya setiap hari istighfar Itu dalam rangka mengulang-ulang Supaya menjadi yang disebut dengan habit bahasa modern Dalam bahasa kalam Fiti disebut dengan maraka Dalam bahasa sufi disebut dengan Betul-betul orang punya makom taubat Maksudnya memang gak pernah sedikit pun terbersih di dalam pikirannya Untuk melanggar kita Allah Subhanahu Ibnu Arabi menceritakan tentang seorang sufi Dia katakan Si Fulan Itu sampai pada satu makom Yang dia bilang saya selama 50 tahun Tidak pernah terlintas dalam diri saya Untuk melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun Tidak pernah terlintas Bukan tidak pernah melanggar Tidak pernah terlintas Melanggar perintah Allah Sampai berita Allah bilang Ini orang sampai pada makom yang disebut dengan Ismat Ilahiyah Maksud Dan tidak heran kalau Ahlul Bait maksud Maksud itu bukan hanya dia tidak melanggar berita Allah Tapi dia tidak terlintas dalam benaknya melanggar berita Allah Tidak ada dalam otaknya melanggar 
otaknya terbesit untuk melanggar atau sengaja atau tidak sengaja kan? Nah, bapak dan ibu-ibu itu makom, itu makom taubat. Makom taubat adalah ketika memang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian bukan hanya habit tetapi juga sudah menjadi wataknya, sudah menjadi watak dirinya. Ayo, begitu juga dengan misalnya makom syukur. Makom syukur, begitu juga. Memang jiwanya itu jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terakhir Subhanallah Mahabba. Itulah kenapa Mahabba sangat penting cinta. Jiwanya penuh dengan cinta. Kenapa dalam agama cinta itu sangat penting, ya kan? Antum kalau lihat dalam Al Quran dalam surah dalam surah uh, apa atau ayat 22 Allah menyebutkan tentang cinta itu. Saya bacakan firman Allah dalam surah At-Tawbah. Allah bilahi min syaitan al-lajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 bukan 22. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraftumuha wa tijaratun takhyawna kasadaha wa masakinu tarlawnaha ahabba ilaikum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabirihi fatarabbasu hatta yati allahu bi amrih wa allahu la yatil qawm al-fasidin katakan sekiranya ayah kalian orang tua kalian Anak kalian, saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian dapatkan, dagang yang kalian takut rugi darinya, tempat tinggal yang kalian suka, lapan Allah menyebut, lapan. Kalau semuanya ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, berarti kemahabat. Kalau delapan hal ini lebih kalian cintai, ahabba ilaiko, begitu kata Allah. Daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya di jalan Allah, kata Allah basu, tunggu kata Allah, hati hati Allah mengam, tunggu apa yang Allah akan datangkan untuk kalian, ahabba, mengalahkan lapan. Cinta kepada Allah dan Rasul dan berjuang untuk agama itu harus mengalahkan lapan hal yang merupakan bagian dari objek cinta manusia dalam hidupnya. Objek cinta manusia lapan orang tua, anak, siapa lagi? Pasangan hidupnya, keluarganya, kemudian profesinya, rumah tempat tinggalnya dan sebagainya. Anda bisa lihat dalam Al-Quran. Ini objek natural dari cinta kehidupan kita di dunia tapi Allah menyebutnya mahabbah kepada Allah mahabbah kepada Rasulullah dan jihad di jalan Allah adakah orang sampai pada makom minal muhibbin ini makom muhibbin karena itu anda kalau rujuk kepada doa-doanya Imam Ali kan ada Imam, Imam Ali Zerah Abidin punya munajat dari 15 munajat Imam Ali Zerah Abidin di antaranya adalah munajat muhibbin munajat para cinta orang sampai pada makam cinta Allah subhanahu wa ta'ala pecinta Allah itu bukan berarti hanya Allah pecinta dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kenapa konsekuensinya orang kalau betul-betul cinta kepada Allah pasti dia cinta kepada Rasulullah dan konsekuensinya kalau dia cinta kepada Rasulullah dia pasti cinta kepada keluarga Rasulullah SAW itu konsekuensi pasti kayak gitu bohong kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bohong kalau misalnya seseorang mengklaim bahwa dia mencintai Allah tapi dia tidak mencintai Rasulullah sebagaimana bohong orang bilang cinta kepada Allah tidak cinta kepada keluarga Rasulullah SAW Nah ini bapak dan ibu ibu makom. Ada orang sampai dalam makom pahamba. Itulah kenapa misalnya anda lihat jalan Rumi 
dia sangat terkenal sebagai sufi cinta betul kan? sufi cinta karena dia tidak melihat apapun kecuali dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik ya. bagaimana cinta itu kalau ada dalam jiwa seseorang dia tidak melihat dirinya kecuali yang dia lihat adalah kekasihnya dia kasih contoh tentang kisahnya Nabi Yusuf dengan wanita-wanita Mesir apa yang terjadi di belakang Nabi Yusuf dengan wanita-wanita Mesir Nabi Yusuf disukai oleh Zulaikha sampai suatu saat Zulaikha mau Nabi Yusuf dan terjadilah di mana Zulaikha mau mengejar Nabi Yusuf lalu kemudian Allah selamatkan Yusuf akan kulihat tapi kemudian cerita si Zulaikha yang sangat asyik dengan Nabi Yusuf menjadi cerita wanita-wanita Mesir sampai Zulaikha merasa tersinggung karena dirinya menjadi objek rumors ya. menjadi apa namanya uh, apa Uh, akhirnya Zulaikha tersinggung apa yang dikumpulkan Zulaikha dikumpulkan semua wanita Mesir besar-besar Mesir yang memang mengisukan dia dikumpulkan di istana di jamu Al-Quran sampai mengajarkan diberikan kepada mereka pisau dan buah-buahan lalu mereka mengupas satu demi satu Jika mereka ngupas, Yusuf alaihi salam keluar Saking terpesonanya dengan kecantikan dan keindahan Nabi Yusuf Tiba-tiba yang mereka potong adalah dari jemaah ini Luar darah Dan mereka tidak merasakan sakit itu Mungkin kita sampai di situ kita dengar ceritanya Tapi dengar apa dikatakan Bulan anda dengar Karena terpesona dengan keindahan Yusuf Wanita-wanita Mesir tidak merasakan berita Tangannya terpotong Orang baru melihat keindahan Yusuf Orang baru melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang melihat indahnya Allah Tidak ada apa-apa artinya dunia Mahabbah Orang kalau melihat indah ya Rasulullah Sepertinya dia akan terbang Orang kalau melihat indah yang perjalanan menuju Imam Husain di Kalbala Orang tidak merasakan sakit apa-apa Ziarah Arba'in adalah journey of love Melihat indah yang perjalanan menuju wali Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya mahabbah Nah mahabbah ini adalah Makor yang sangat tinggi Jangan maksudnya menyebutnya Mahabbah makom ke-10 istilahnya Dalam bilangan yang ke-10 Maksudnya ini adalah makom yang sangat tinggi Bahkan Iskandari juga menyebut Mahabbah sebagai makom yang sangat tinggi Hampir semua para sufi Ibn Juday Bahadari menyebutkan Mahabbah Jadi Karena itu bapak dan ibu saya anjurkan baca munajat al muhibbin Imam Ali Zainal Abidin kita akan menemukan apa arti oh, apa arti cinta makom cinta kita akan temukan dari munajatnya Imam Ali Zainal Abidin dalam kitabnya as Sahifah saja dia nah, jadi bapak dan ibu ini makom mahabba dalam makom yang sangat tinggi itulah kenapa Sampai Rasulullah SAW bersabda Allah wa man mata ala hubbi ahli Muhammad Mata ta'iba kecawib ketahuilah Orang yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad Matinya dihitung bertawabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena makhluknya Makhluknya Allah aku lihat Waktu kita tidak cukup Tapi Itulah makhluk ya Ini memang makhluk itu ada Dan memang para para sufi berusaha betul untuk sampai kepada makom-makom itu 
makom itu akan diperoleh apabila seseorang melakukan empat hal tadi ibadahnya, riyadhnya, mujahadahnya, intiqahnya kalau dia lakukan secara terus menerus memang dalam perjalanan itu dia akan merasakan ahwal tapi ahwal akan berhenti tapi makom apabila dia peroleh dia akan berada di situ dan insya Allah dia akan terus melanjutkan sampai kemudian dia mudah-mudahan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari perjalanan spiritual dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita insyaallah. Saya ingin akhiri ah yang terakhir ya di menit saja tujuan menempuh makom spiritual itu apa sih? Orang tiga di satu makom ke makom yang lain itu apa sih maksudnya itu? Musafir itu apa yang dia kejar? Kenapa orang tidak cukup misalnya dengan asal sholat, asal baik? Kenapa dia harus menyatakan dirinya harus musafir? Kenapa dia harus? Nah itu tujuan menempuh makom spiritual. Saya kutipkan pendapat Ibnu Khaldun karena paling mudah untuk dipahami. Beliau mengatakan. Murid naik dari satu makom ke makom yang lain. La yazal muridu yataraqa min maqamin ila maqamin. Jadi murid naik dari satu makom ke makom yang lain sehingga berakhir di tauhid dan ma'rifat. Merupakan tujuan paling tinggi dari kebahagiaan yang dicari. Memang kebahagiaan yang paling bahagia ketika dia benar-benar Ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia benar-benar Kenal siapa Allah Ketika dia benar-benar bersama Allah Maka itu adalah tujuan yang paling tinggi Daripada perjalanan seperti itu Bapak dan ibu-ibu di dalam Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang syurga Ada dua perhatikan Ya ada dua ada surga dengan sifat-sifat kenikmatan yang materi. Misalnya surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, di dalamnya ada sungai dari madu, sungai dari susu, di dalamnya ada bidadari yang menanti, gitu kan? Surga yang dicari oleh Isis. Orang terpesona dengan surga itu luar biasa. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala katakan ada itu surga dengan kenikmatan kenikmatan yang sifatnya dalam tanda kutip materi. Maksudnya memang yang namanya nafsu manusia itu mencari kenikmatan yang sifatnya materi. Nafsu manusia itu satu surga. Tapi ada satu surga yang Allah tidak menyebut materi. Allah menyebut itu surga aku kata Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati Masukkan, masuklah dalam surga Jadi Allah mengatakan ada surga Yang surga itu it's belong to me Punya aku nanti aku kasihkan kepada orang-orang yang aku Jadi memang ada surga Allah Subhanahu wa taala yang dia sembunyikan. Nikmatnya apa? Jangan Anda bayangkan nikmatnya materi. Nikmatnya tak bisa dibandingkan dengan nikmat materi. Ini adalah satu contoh saja, kiasan saja. Betapa kalau kita bayangkan apa sih tujuan daripada seluruh perjalanan spiritual kebahagiaan ma'rifatullah bisa jadi kita nggak ngerti kebahagiaan ma'rifatullah tujuan tapi orang bisa paham itu kalau memang dia ngerti apa makna daripada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan ibu-ibu perjumpaan dengan kekasih adalah kenikmatan yang tidak ada cara bandingnya. Saya kasih contoh 
kalau misalnya kalau misalnya kita punya anak yang sangat kita cintai lama kita nggak ketemu ada di sebuah tempat saya yakin kita akan siap mengeluarkan biaya sebesar apapun asal kita ketemu dengan dia seorang istri yang tiba-tiba suaminya ada di jauh tempat yang jauh tidak bisa pulang kecuali si istri akan harus ke sana dengan mengeluarkan apapun dia akan keluar untuk bertemu ketemu dengan kekasih adalah sebuah kenikmatan yang akan menyebabkan hal-hal lain bisa kita tinggal. Itulah rahasia kenapa orang-orang Syiah ingin ketemu dengan Imam Zaman Mencari Imam Zaman Mencari kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, ketemu dengan kekasih ini adalah sebuah harapan yang sangat tinggi Begitulah kira-kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Arhamur Rahimi Yang paling kasih dari seluruh yang kasih yang paling dicintai dari seluruh yang dicintai Habibul Muhibbi Jalisul Jalisin Anisul Mu'nisin Ini adalah Wah, segala-galanya Nah, karena itu kenapa dalam bahasa Ibn Khaldun Ibn Khaldun dari semuanya adalah memperoleh sebuah kebahagiaan Kebahagiaan apa? Kebahagiaan Ma'afi Fatullah Itu kata yang betul-betul harus dipahami dengan baik. Saya kutipkan Imam Jafar Saleh paling besar. Apa Imam Jafar bilang? Lau yang lemun nas, maafi khodli ma'rifatillah, ma madu akyunahu, ila ma matka Allahu bihil ahda, min zahrati halimin hayatin dunia wa na'imika. Imam bilang, Apabila manusia tahu arti daripada kelebihan makrifat Allah, maka mata-mata mereka tidak akan mereka gunakan untuk melihat sesuatu yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan dari kenikmatan-kenikmatan. Wakana dunia hum akal lain dapat bima ya tahu nak ubi aljulid. Dunia mereka akan lebih sedikit di sisi mereka dari apa yang mereka injakan dengan kaki mereka. Walana ibu bima kifatilah di azawajah. Mereka akan merasakan nikmat dengan makrifat kepada Allah. Watanal dan ubi talal tuna malam ya zafir Allah terjemah mahu ya Allah. Mereka akan menikmati senikmat apa yang mereka selalu dapatkan di dalam kebun-kebun surga bersama para wali Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'rifat Allah azza wa jalla unsur min kulli wahsy. Ma'rifat kepada Allah adalah hiburan dari setiap yang disebut kesendirian. Sahibun min kulli wahda. Dia adalah teman dari setiap kesendirian. Wa nurun min kulli dhulma. Cahaya dari setiap kegelapan, kuat kekuatan dari setiap kelemahan dan obat dari segala penyakit. Alah kuliah ini bahasanya tinggi ya, kita cuma tabarun saja dengan kata-kata Imam Jafar. Tetapi sekali lagi bahwa dari ibu ibu semua perjalanan spiritual sebetulnya membawa manusia kepada sebuah tujuan. Tujuannya adalah bersama Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kerja saya dalam yang sangat luar biasa, yaitu mengetikkan dengan kedua yang para kuli dan kita adalah bagaimana kita mencoba mengalami, mencoba merasakan antara hal itu dalam kesehatan kita, antara tanya kita dalam kesehatan. Barang kali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, ya. Ya, 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa tanyakan tentang beberapa konsep yang itu muncul di Makkah dan sudah di Wal. Misalnya Al-Khawf, Al-Khawf, Raja dan juga Makabah kadang disebutkan sebagai Makkah tapi kadang juga disebut sebagai Wal atau bahasa yang dari Wal. Apa perbedaan misalnya Khawf itu ketika di Makkah dan juga di Akhwah? Yang 